Herzlich willkommen zurück zu Seven Days. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Einrichtung unseres Vibraums. Hier vorne haben wir ja soweit erstmal alles, bis auf ein paar Kleinigkeiten wie Bilder und so. Das kommt schon noch, Feuer muss auch noch rein, aber ansonsten sieht doch eigentlich schon ganz gut aus hier. Kriegen wir schon hin? So, den will ich jetzt einmal kurz googeln, wir brauchen einmal kurz die. Hier will ich eigentlich ungern runde Tische rein haben. Ich weiß nicht, das passt nicht so ganz, das sieht nicht so, so wipmäßig aus, ne? Es gibt die dynamischen Tische, ja, aber mal gucken, die finde ich, sehen immer ein bisschen doof aus. Ah, ist ein bisschen zu sehr in die Ecke gequetscht, ne? Obwohl, na, bis wo wieder zurückdrehen, wenn man sie zu dritt macht, das ist das Problem. Aber vielleicht können wir so zweier Tische hin. Hier dann nochmal und... Ja, hier so Stühle müsste gehen, ist vielleicht alles ein bisschen gequetscht, aber es ist halt eine Kneipe, ne? Hier müssen wir aber mal gucken, ich, wenn da noch Stühle hinkommen, dann müsste der Tisch hier hin. Passt das denn überhaupt türmäßig? Hier Stuhl, ja, passt gerade eben so, aber passt. Gut. Den müsste ich hier auch hin. Und hier wird es dann eng, ne? Ah, okay, ja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hm. Und wenn man hier, wohl ich glaube, das passt auch nicht, aber warte mal, wenn wir sie so links stellen. Mal kurz gucken. Also so hin. Und... So hin. Ja, gut. Da müssen die auch weg. Ich muss mal ausprobieren, wie man das am besten hinstellt. Ähm, da. Hier nochmal. Ah ja, dann würden hier die Stühle hinpassen. Hier wenn ich, hier Gut, hier könnten wir noch einen Tisch hin machen. Dann wird das hier heute ein Ecktisch. So was gibt es ja auch in Möglichkeit. Dann können wir hier noch Stühle ran machen. Das ist ja doof, dass der sich da so verbindet. Was ist denn das? Wieso sind die Bräune da weg? Naja. Und hier denn, ja gut, hier wäre ein Tisch denn doof. Aber hier könnte man das denn rein theoretisch, wenn es geht. Lass wir mal ausprobieren. Das sieht in der Tat merkwürdig aus. <lacht> Warte mal. Hm? Ja gut, so wird das sich aber verbinden. Aber dann müssen wir den auch so drehen, genau. Das ist aus, als wenn wir da einen so einen langen Ecktisch haben, wo sie sitzen. Hier können zwei normale Gäste sitzen. Dann geht das schon. Davor müssen natürlich Stühle. Wie viele Stühle brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Und hier wären den... Da machen wir ein bisschen Abstand zwischen. Hier ein, wenn 9. Na, ist ja auch doof, nennt man nur hier in der Mitte 2. Okay, 9, 10, 11, 12 Stühle bräuchten wir insgesamt. Gut, die haben wir natürlich nicht, das ist klar. Ah, mal gucken, wie wir das am besten machen. Stühle selber gibt es hier ja nicht. Also haben wir das andere schon verbraucht oder habe ich das weggepackt? Anscheinend haben wir es verbraucht, ne? Wir haben auch schon wieder Zombies in den Spikes, höre ich gerade. Jo, ich glaube, ich werde nochmal, die haben wir verbraucht. Obwohl ich der Meinung war, wir hatten noch was übrig. Offensichtlich nicht. Na, das sind nur die Fenster. Ich sehe hier sonst nichts weiter. Hm. Okay. Dann brauchen wir nochmal 120 Nägel. Kriegen wir hin? Können wir machen? Warten gerade Zombies in Spikes. Das war nicht zu überhören. Ich will noch einmal kurz die vorne abchecken. Dann machen wir nochmal die Nägel. Ich habe immer Angst, die hauen wieder die Mauer kaputt. Oh, hier ist auch schon wieder so ein bisschen was an Spikes weg. Aber... Mauer ist noch ganz. Okay. Sehr schön. Dann machen wir kurz die 120 Nägel. Hm. Wir wollen uns ja auch um die Küche und das kümmern. Ich war aber echt im Hallo. Ich hatte noch was davon. Ah, gut. Nägel. Sehr schön, die Horde ja fast fertig. In der Zwischenzeit hätte ja auch sein können, dass es das einfach nur übersehen habe, ne? Aber hier oben ist nur eine Standardbesetzung. Wir haben davon echt nichts mehr. Okay. Ob ich das denn alles verbrauche? Barhocker brauchen wir noch ein bisschen. Aber diese Tag 151 oder so müssen sie Restock haben. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall wird die auch im Vergleich zu unseren anderen Häusern. Eine Höhe. Also die kriegen noch einen Stoffwerk oben drauf. Da sollen halt mal gucken, so ein, zwei kleine Schlafkujen hin. Vergisst du halt, ne? Wie das halt so üblich ist in einer Taverne. Dass da auch mal Gäste übernachten können. 
Aber wie gesagt, sollten sie infiziert sein, wir können uns leider keine Zombie-Plage hier im Haus leisten, müssen wir sie leider wieder über die Mauer werfen. Aber ich glaube, das können sie denn auch verstehen, ne? Bip, 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 bip. Naja, gut. Sehr schön aus. Mitnehmen. So. Warte mal. Hölzer nur ab langen Möbel. Zwölf Stück müssen wir hinkriegen, ne? Ja. Yep. Gut, dann kann er die in der Zwischenzeit nämlich schon mal machen. Dann können wir uns jetzt inzwischen schon mal, während er die herstellt, dafür braucht er ja gut zwei Minuten, geht. Können wir erstens die Tische verstecken, zweitens können wir schon mal anfangen mit der Farbgebung der Küche und so. Das wird schon alles. Jetzt haben wir auch schon lange keine Waffen mehr geschossen. Entweder sind die Waffen leer, kann ich ja nicht mal nachgucken, oder die Batterien sind inzwischen leer. Das fällt mir nur mal gerade so auf. Ich tippe aber mal eher auf die Batterien. Yep. Da schießt nichts mehr. Aber seitdem hatten wir auch keine Soundprobleme mehr, ne? Und unsere Dings sind ja auch noch nicht gewachsen, ne? Unsere Yucca-Pflanzen, oder? Ne, 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 aber die sind schon ein bisschen größer. Vielleicht wissen, wie sie aussehen, wenn sie fertig sind. Gut, den kümmern wir uns in der Zwischenzeit einmal hier schnell drum. Das ist ja nun kein Weltuntergang. Wunderbar, die Stühle kommen gleich hin. Hier fehlen noch Barocker, ansonsten... So, und Küche Seebett. Aus wird die Küche? Oh, guck hier, wie wir das am besten machen. Erstmal Pinsel schnappen. Was haben wir da für eine Farbe drin? Die normale Digge, ne? Jo. Digge kommt hier auf weiß. Sehr schön. Den, würde ich sagen, machen wir einmal Fußboden. Den müssen wir mal wieder einzeln machen. Sonst spielen wir die ganze Taverne wieder mit voll. Ah, gut. Dann nehmen wir den da morgen ein bisschen... Ja, sieht denn ein bisschen anders aus. Auch nicht gerade sehr hübsch, aber... Mal gucken. So, Speisekomma machen wir ja auch noch extra. So, dass wir hier unten so langsam mal Richtung Ende kommen. Damit wir mit der nächsten Etage anfangen können. Und was ich definitiv auch noch vorhabe, ich will hier noch eine kleine Kapelle hinbauen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, gerade in Apokalypse-Zeiten, die doch einen Ort brauchen, wo sie beten können... Ruhe finden, vielleicht mal jemanden zum Reden. Motiviert denn die neue Pastorin? Der Maß hat schon alles. Auf jeden Fall soll daneben dann noch ein kleiner Friedhof. Und auf dem Friedhof machen wir für jeden Tod, den wir hatten, ein Grabstein. Das sind ja aktuell zehn. Siehst du mal, der Post hat auch. Außerdem nehmen wir für die Wände, die müssen ja eigentlich auch eher so fliesenartig werden. Aber ob wir da was Passendes finden? Fliesenboden, Fliesenboden... Ja, wir haben aber nicht wirklich Fliesenboden, Fliesen für die Wände, ne? Abgehängte Decke, Reuß ist Metall, Industriefliese. <lacht> Mal gucken. Schön ist das nicht. Ich will auch nicht die ganze Wand voll. Sondern eher so eine Art... Ich glaube, da müssen wir erstmal die Schränke und das hinbauen. Ja, gut. Eins nach dem anderen. Inzwischen sind die fertig. Ich will nur was gucken. Ähm, waren hier die Schränke? Nein, hier sind sie sowieso nicht, aber die Stühle brauchen wir. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kabinett oder so hießen die. Sollen wir jetzt auch noch hin? So. Ja, es ist nicht gerade geräumig, aber es ist ja nur eine kleine Taverne, ne? So. Können hier halt auch noch ein paar Leute sitzen, für geschlossene Gesellschaften oder so, dem passt das doch. Genau, dann kümmern wir uns einmal kurz, damit wir das hier fertig haben, schnell um die Farbgebung. Hm, aber ich glaube, da mache ich im gleichen Stil wie hier, damit es farblich ein bisschen zusammenpasst. So, da auch nochmal, und hier, und da. Sehr schön. Sieht hier wirklich äh, aus wie so ein... So ein für geschlossene Gesellschaften, so ein extra Raum. So, dann nehmen wir nochmal die Vorbe. Aber es soll ja auch ein Biesle zusammenpassen. 
Hm. Sehr schön. Nein! Oh Mann! Okay, den einen Stuhl mehr gleich nochmal machen, nur weil ich hier nicht raufkam. So, aber Sitzflächen haben wir alle, ne? Komplett in Rot wollte ich den Hund nicht haben. So, ich bin schon besser. Gut, und Tisch machen wir auch so ähnlich wie hier, damit es zusammenpasst. Zumindest die Tischplatte. Sehr schön. Und die Beine machen wir jetzt hier ausnahmsweise mal auch in dem Farbton. Ja. Sehr schön. Gut, sehr schön. Und da nochmal. Dann passt das hier ein bisschen. Lichtmäßig muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Ich will hier nicht die Backbaulampen. Die sind viel zu grell. Fackeln passen hier aber auch nicht so wirklich. Mal gucken. Kerzen, ja, wir sind mal relativ dunkel. Aber zumindest haben wir das soweit auch erstmal fertig. Da kommen noch ein paar Bilder und so ran. Und dann kümmere ich, mich, kümmere ich mich jetzt einmal kurz um die Kabinetts, wollte ich sagen. So. Die brauchen auch Nägel. Wie viel brauchen wir denn? Ich mache einfach mal 200 Nägel. Mensch, Mensch, Mensch. Was wir an Nägel für Schleuse haben. Das konntest du auch kaum erzählen. Jut, jut. Ich meine, sowas könnte an der Wand als Decke auch gut aussehen in der Taverne, ne? Ja, Nägel werden wir, glaube ich, noch ein paar mehr brauchen. Aber weißt du was, wir machen einfach mal 300 Nägel, wenn wir sie hinkriegen. Jo, die zwei Minuten, dann haben wir dann zumindest erstmal ein bisschen was auf Vorrat. In der Zwischenzeit kann er hier auch nochmal ein bisschen Eisen einschmelzen. Hier, so genug drin. So ist das nicht. Hau voll, das Ding. Obwohl der eigentlich auch mal wieder Leben bräuchte. Gut, wir machen nur ein Eisen rein. Ich hol mal kurz ein Stack Lame. Haben wir auch schon fast verbraucht. Lame, lame, wir verbrauchen mal lame. Das ist doch was Schönes. Das ist echt was Schönes. Wir verbrauchen so selten Leben, dass ich mich freue, wenn ich mal Leben los werde. Hm? Wunderbar. Hm? So, hier ist er ja auch gleich fertig. Lehm rein. Zack, dann kann er mich auch schon mal einschmelzen. Dann lassen wir noch mal ein bisschen weiterlaufen nach dem Herstellen. Ich kriege ich noch mal ein bisschen Hulz. So. Dann kann er hier mich erstmal in Ruhe schmelzen. Jo. Gut, das Ding hat er gleich. Das warten wir kurz ab. So viel Zeug muss es sein. Der hier müsste doch noch zu Gänge sein, oder? Ja, 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 ja. Das Dorn ist aber allerdings fast wohl. Die können wir mal rausnehmen, kann man wegpacken. Hier genauso. Und der stellt noch einige sehr. Holz hat er auch noch genug. Aber man könnte hier einmal kurz nochmal... Naja, passt schon. Wir nehmen ja sowieso zwischendurch raus. Sehr schön. So, Zement kommt denn hier wieder drin. Dann müssen wir uns trotzdem den nächsten Mal Steine besorgen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber Zement hätten wir zumindest erstmal gut was auf Vorrat. Dann ist er hier inzwischen da wohl hoffentlich auch fertig. Ah, fast. Fast, fast. Das kriegen wir schon hin. Ja, ja. Und in der Küche machen wir halt so eine schöne Küchentheke. Natürlich ein bisschen größer. Das ist eine Industrieküche mit vielleicht zwei Öfen oder so. Mal gucken. Und die Fliesen sollen halt so zwischen so quasi als Zeile oder so. Mal sehen. Noch ein Arbeitstisch oder so. Noch eine Kartoffelschillecke für den Lehrling oder so was. Das wird alles schon gemacht. So, der soll weiterlaufen. Denke. In der Zwischenzeit kannst du ja schon... Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Ich mache erst mal 20. Kann er in der Zwischenzeit schon mal herstellen. Haben wir immer noch 100 Nägel über. Gut, 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 gut. Ich denke mal, am nächsten Tag sind auch unsere hoffentlich yucca pflanzen gewachsen. Den können wir auch mal gucken, wie sie aussehen. Und dann entscheu dich. Ich muss jeweils irgendwas machen mit den Azaleen. Das geht so nicht. Aber yoga pflanzen finde ich auch, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht hübsch. Aber das sieht echt... Die sehen nur gut aus, wenn man dicht dran ist. Das ist es. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es echt nicht. 
So, den gucken wir mal. Hat er hier zumindest schon mal ein, zwei fertig? Drei hat er fertig. Gut. Ähm. Genau, da haben wir nämlich die schönen Dinge. Unterschrank, Unterschrank, keine Beute. Genau. Schrank. Hier sind die Bücherregale. Hier sind die, die ich gesucht habe. Okay, ja, wenn die hier mitzwischen sind, dann kann ich ja lange suchen beim letzten Mal. <lacht> Ist klar. So, hier müsste auf jeden Fall so einer in die Ecke. Und den müsste hier... Ich hätte auch gerne schwarze oder so, aber es gibt ja leider nur diese Gammelholzdinger, die finde ich echt hässlich und die Ruten. Hier müsste dann so einer hin. Und hier müsste wieder so einer hin, dass es ein bisschen ums Eck geht. Ah, mal gucken, hier hätte ich dann gegen zwei Öfen nebeneinander. Das heißt, ich hole hin und hier kommt dann so ein abgerundetes Ding hin. Hier würde ich gerne, obwohl Spüle am Fenster ist auch immer Mist, ne? Ja, hier wird noch so einer kommen. Hier wird noch, da würdest du wieder so ein anderer hin. Jo, Spüle werde ich, glaube ich, hier hin machen. Machen wir zwei. Wie gesagt, das ist ja eine Arbeitsküche. Da brauche ich mir wieder so ein. Sehr schön. Da kommen zwei Öfen hin. Jojo. Und Spüle können wir so selber, glaube ich, auch gar nicht machen. Da müssen wir das wieder anders machen. Aber ich glaube, da gibt es auch was Pausenes. Da brauche ich mir jetzt wieder so ein. Die würden wieder hin normal hier so hinkommen. Zack, zack. Hier machen wir dann zwei Spülen. Ja. Er kommt hier nicht gerade, nicht ganz mit dem Herstellen hinterher. Aber ich glaube, wir brauchen eh mehr. Wenn ich das gerade mal so sehe. Ich mache nochmal fünf dazu. So, kopiere einmal den da. Hm. Jo. So, und ich glaube, hier stehen wir dann irgendwie so einen Tisch hin oder so. Wie gesagt, für die Lehrlinge zum Kartoffelschillen oder so. Ofen, Spüle. Ich brauche eh noch mehr dafür für die Schränke oben. Aber mal eins, Mann, ich will mal kurz das googeln, ob wir hier einen Ofen machen können. Mei, können wir nicht. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ofen selber kann man aber auch so nicht herstellen. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Ich könnte schlicht und einfach wieder, wie wir es im anderen Haus auch gemacht haben, Kiste hin oder Block hin und wie einen Ofen anmalen. Hm, ist glaube ich auch das Beste, ne? Ich meine, da muss ja nichts rein. Das ist ja alles nur Deko. Gucken wir mal. Wir, ich mache den einmal kurz zu Blöcken. Ich muss das jetzt mal, mal testen. Weil wenn er wieder falsch rum ist, dann ist der Ofen wieder falsch rum. Wir kennen das Spielchen doch. So, das wäre Ofen vorne, Ofen oben. Gibt es auch nur den, ne? Guck mal, wenn ich jetzt mal... Was dachte ich mir? Der ist so falsch rum. Das heißt, ich müsste einmal drehen. Oh, warte mal. Ich muss mich die richtige Richtung finden. So wäre richtig, ne? Ja, aber das hier gehört doch nach hinten. Jo, so wäre definitiv richtig. Ess mal was, mein Freund. Ess mal was. Ja, ja. Das heißt auch einmal... Ne, der war jetzt noch richtig, ne? Ah, wenn wir ja sehen. Nein, war nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd. Jo. Müsste bloß einmal festgedeckt werden. Sehr schön. Der so, Schaufel kommt wieder hin. Ich hoffe, der dreht sich nicht beim Festdecken. Und das wäre jetzt natürlich sehr doof. Zack. Nein. Gut, und hier müsste den schlicht und einfach nur... Ah, nehmen wir ihn hier, weil es eine Industrieküche ist. Jo. Klar könnte man das auch mit den Spülen machen. Ehrlich gesagt, reicht das eigentlich auch. Wo wie gesagt, das ist ja alles nur Deko hier. Ja, aber da müsste ich genauso ran testen, damit es richtig rum wird. So, einmal drehen. Zack, zack. Gucken wir mal. Ob das alles so richtig ist. Spüle, weil die Spüle können wir nämlich malen. Ist die so richtig rum? Nein, die ist so verkehrt rum. Gut. Ein, zwei, drei... Da fehlt wirklich irgendwas, dass man das erkennt. So wie richtig rum. Okay. Also nochmal. 
Ein, zwei, drei. So, müsste ja richtig rum sein. Ja. Sehr schön. Dann werden wir die auch einmal verstärken, richtig anmalen. Und dann können wir dann nämlich auch einen Wasserhahn draus setzen. Äh, äh, äh. Nein. D. So, den auch mal den Pinsel. Klar, sieht zwar hier ein bisschen doof aus, aber geht leider nicht anders. Den machen wir hier nämlich schlicht und einfach den mit vor. Ja, ich weiß, die Kante, aber das können wir leider nicht ändern. Die ist hier leider nicht extra. Aber hätten wir hier zumindest die zwei Spülen. Und darauf kommen dann jetzt einfach so die Wasserhähne. Guck mal, das sieht zumindest aus wie die Spüle, ne? Ja, das im Ofen hätten wir dann auch. Guck mal, den bräuchten wir natürlich noch oben Schränke. Jede Küche, zumindest in Restaurants, hat auch oben Schränke. Das sind natürlich die da, die guten Hängeschränke. Da haben wir natürlich so ein Eckdingsbums hinter auch. Ich sollte vielleicht auch mit den Eckdingsbumsteilen anfangen. Ähm, also ist schon sehe ist immer noch scheiße. Hm, krieg ich den nicht anders hin? Weil das so hier ja wohl gehen. So ist Mist. So ist auch Mist. So ist es recht Mist. So ist super Mist. Und der wird hier auch nicht passen. Hier wird es passen. So geht das hier direkt da ran. Und hier kann man dann noch so einen Schrank nehmen machen. Aber hier... Ich meine, das fällt doch gar nicht auf, ne? Es war auf Kopf, aber es fällt doch gar nicht auf. Genau. Hier machen wir den schlicht und einfach so einen nehmen. Zumindest einen noch. Sehr schön. Hier natürlich nicht. Hier kommen wir Art Dunstorbe hin, aber da können wir noch einen hinhängen. Da natürlich auch. Hier über der Spüle wird gehen. Ja, machen wir auch. Fahr gleich mal weg. So. Und hier aber nicht mehr, weil hier kommt die Kartoffelschäge hin. Ja. Hier passt das schon besser. So, Dunstzaube muss ich jetzt mal gucken. Dunstzaube selber gibt es so, glaube ich, nicht. Aber dann versuchen wir selber eine hinzudeichseln. Dunstzaube haben wir hier nicht. Ist nicht schlimm. Dann nehmen wir einmal unsere schönen, guten Blöcke. Und ja, am besten mal was Regen gucken. Sowas so eine Art könnte man schon als Dunstzaube durchgehen lassen. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen klubig, oder? Ein bisschen sehr klubig. Finden wir es vielleicht noch ein bisschen feiner, ein bisschen sachter? Ähm. Ja, der ist zu spitz vorne. Der. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen kurz, ne? Aber mal gucken. Ah, geht aber schon eher, ne? Jo. Dann sieht es nicht ganz so klubig aus. Dann sieht es ein bisschen aus, als wenn die Dunstzaube hier mit eingebaut ist. Ich glaube, das passt da schon wie So, einmal verstecken. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, wie wir die Dunstzauber am besten farblich gestalten. Oben muss jemand irgendwas Silbernes oder so. Hm, naja, gut. Eine Trittplatte jetzt nicht unbedingt. Wellblech passt da jetzt auch nicht so wirklich. Grauer Beton nicht. Metallschmiedeeisen. Wie würden das aussieht? Wahrscheinlich. Nee, 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 nee. Nicht so toll. Lüftungsschach könnte vielleicht passen. Naja, das sieht dann eher aus wie so eine industrie dunstzaube ne? Ist sie hier denn natürlich auch. Und hier unten drunter müsste noch eine Art Gitter oder sowas. Mal gucken, da haben wir doch bestimmt was. Zum Beispiel, auch wenn es jetzt eine Stallboden ist. Aber so geht es ein bisschen als Dunstzaube durch, ne? Ja. Guck mal, dann können wir hier nämlich auch die Wand, zack, zumindest bis dahin. Hier machen wir noch so ein rundes Ding ran. Da müsste dann noch einmal, hier bei der Spüle natürlich auch. So, und hier müsste eigentlich auch einmal ausnahmsweise komplett, zumindest mit dem Bereich hier. Weil der Lehrling schweinert halt immer so rum mit dem Esen, damit er die Winde nicht voll spritzt. Gut, wir brauchen einmal Tisch. Tisch wo hier? Du? 
ja, ja, dass der Lehrling hier quasi so sitzt und arbeitet. Genau. Mal sehen, und oben machen wir wahrscheinlich in diesem Cremeton oder so. Was ein bisschen nach Küche aussieht. Und hier, ja, weiß ich noch nicht, hier hängt vielleicht so eine Art Pinnwand oder so ran. Müsste ich mal gucken, ob ich die aus dem Kreativ kriege, was so eine Art Bestellliste darstellen soll oder so. Das wird schon. Gut. Als Eser müsste ich ihn festdenken. Zack, zack. Den wollen wir jetzt aber allerdings im gleichen Stil und wie die Küchentege. Damit der Tisch nicht so vorsticht. Sehr schön. Einmal hier die Farbe kopieren. Ähm, warte mal. Wir kopieren einmal hier die Seitenfarbe. Genau. Da kommt dir noch ein Stuhl vor. Sehr schön. Und die restlichen Wände würde ich sagen, in dem gleichen Ton wie das hier. Es ist schließlich eine Küche. Hier muss ja kein Granit oder sowas rein. Sehr schön. Hm. Gut, 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 gut. Ja, wie gesagt, da hat er irgendwie so eine Art Pinnwand oder so, so eine Tafel zumindest, wo die Rezepte so draufstehen. Den klappt das schon. Der sieht hier zumindest nach Küche aus. Und da fehlt eigentlich nur noch die Spoisekammer. Dann haben wir die auch. Und dann können wir uns näher um die obere Etage kümmern. Sehr schön. So, und wenn wir jetzt Zombies reinsetzen könnten zum Abrechnen oder so, hätte ich irgendwie einen Schotty hingesetzt oder so. Ja, vielleicht nur noch den Stuhl, das, alles klar. Wie ich das mit dem Licht mache, weiß ich ja auch noch nicht, aber es sieht zumindest ein bisschen nach Industrieküche aus, ne? Kleines bisschen zumindest. Ja, passt schon. Gut, dann sind wir vor der Woche erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bye, bye.